Bonjour et bienvenue à tous, je suis Lal et dans cette chaîne je partage des astuces pour apprendre les langues étrangères plus facilement. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous partager une plateforme linguistique pour vous aider à enrichir euh, vos compétences linguistiques, euh, surtout la lecture et l'écoute. La plateforme dont je parle, c'est Link, euh, une plateforme que j'utilise environ depuis deux mois et qui m'a beaucoup aidé avec le français, parce que j'utilise principalement pour le français, mais également il y a toutes les langues que vous pouvez déjà imaginer, toutes les langues que vous apprenez. Par exemple, euh, si maintenant j'enregistre l'écran pour vous montrer, donc je dois l'activer tout d'abord. Ok, enregistrement de l'écran. Ok, maintenant je fais. Je pense que tout le monde a déjà entendu te parler de cette plateforme parce que c'est assez connu parmi les apprenants des langues étrangères. Mais sinon, je pense que tout le monde connaît Steve Kaufman. On avait déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en parlant 8 langues. Si vous n'avez pas déjà regardé, je laisse le lien euh, ici euh, au-dessus de l'écran. Vous pouvez cliquer et regarder cette vidéo fascinante. Et maintenant, je vais vous introduire ce site web. Mais euh, bien que j'utilise principalement le site web, il y a également une application pour les smartphones. C'est peut-être plus pratique pour les apprenants de langues étrangères. Vous pouvez la télécharger tout simplement et étudier la langue que vous voulez. Maintenant, on est sur la page principale du link. Et je vais vous introduire les sections et comment on peut trouver des ressources sur la bibliothèque. Ok, euh, comme vous pouvez voir, ici c'est indiqué bibliothèque parce qu'il y a milliers de ressources qui vont vous aider à apprendre le français. Mais une chose que je dois vous dire, c'est euh, Link, ça vous apprend pas la langue au début, du zéro. Vous devez avoir déjà les bases, un peu, et après venir ici pour pratiquer, ok Ça marche comme ça. Par exemple, ici, il y a une section « Continuer à étudier ça, ». Ça montre les cours que j'avais déjà commencé à étudier, mais pas encore fini. Par exemple, c'est « L'étrangère d'Albert Camus ». Euh, j'ai déjà, par exemple, regardons, ici j'avais déjà lu ces chapitres, euh, il reste 6 euh, chapitres je pense, 5 chapitres, ouais, il reste seulement 5 chapitres à lire et j'avais déjà lu les autres. Si vous regardez ici attentivement, vous pouvez voir que dans ce livre, il y a 240 mots que je connais pas, il y a 312 mots que j'ai appris grâce à ce livre et 2720 mots que je connais déjà. Donc si on essayait de lire un chapitre de ce livre, par exemple, il y a 5 chapitres que je n'ai pas encore lu, et on va essayer de lire pour que je puisse vous montrer comment fonctionne ce site web. Par exemple, ici vous voyez que ils sont les mots qui sont indiqués par bleu. Que signifient ces mots Ce sont les mots que, que euh, le site web pense que vous ne connaissez pas, mais qu'en réalité peut-être vous les connaissez. Par exemple, ici, ça me dit que je ne connais pas désiré, sympathie, défendu, utilité, mais qu'en réalité, je connais tous ces mots. Et comment je peux la prouver <rire> La façon de le prouver est seulement lire, ok Par exemple, maintenant, je vais lire ce texte et euh, regardons s'il y a des mots que je ne connais pas. Tamissé, je ne connais pas ce mot. Soften, ok. Euh, courtoisie. Merci, je ne comprends pas. En français, politesse. Ok, je comprends. Donc, euh, maintenant, je connais tous ces mots. Ok Vous allez seulement lire la page et cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas et ça va vous montrer la définition. C'est mieux de juste rechercher sur un dictionnaire parce que ça peut être, euh, dans un certain point, un peu épuisant et euh, vous ne lisez plus. Et c'est pour ça que je trouve ce site web un peu pratique pour lire des livres en français. Parce que moi, je ne ferai jamais comme rechercher tous les mots que je ne connais pas sur un dictionnaire. Ça me prendrait beaucoup du temps, beaucoup d'efforts et euh, beaucoup de motivation. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, il y a un ligne au-dessus de ce mot brusquement. Parce qu'avant, je ne connaissais pas, je l'ai sauvegardé, j'ai cliqué, j'ai vu la définition, je l'ai sauvegardé. Et maintenant, il me dit que tu l'as déjà sauvegardé, mais après, tu l'as vu plusieurs fois. Donc maintenant, il y a une possibilité que tu le reconnais. Okay. Donc ça monte seulement avec un petit ligne au-dessous, à grands pas vers une extrémité de son bureau. Donc j'avais déjà sans garder ce mot extrémité et euh, apparemment je ne l'ai pas vu très souvent, c'est encore le niveau 1. Regardez au ce niveau, c'est euh, nouveau, euh, c'est reconnu, familière, appris. Et si vous connaissez un mot complètement, vous n'avez pas besoin d'une définition, 
Vous cliquez seulement sur ça et ça rend le mot comme tous les autres mots. Okay? Ici, quand on finit de lire au chapitre, on peut voir que j'ai appris deux nouveaux mots et j'ai prouvé euh, que je connaissais 45 mots qu'en fait l'application pensait que je ne connaissais pas. Ok et ça se comment au fur et à mesure augmente votre vocabulaire. C'était seulement un exemple pour vous montrer comment fonctionne le système et ça va marcher d'une même façon pour tous les contenus que vous allez visiter sur Link. Et maintenant on va parcourir la bibliothèque pour découvrir d'autres contenus qu'on peut étudier. Par exemple ici il y a une section pour chansons, divertissement, populaire, nouvelle, démarrage, ressources d'actualité, livres, podcast, technologie. Santé, science, culture, voyage, politique, langue et vidéo. C'est euh, vraiment une plateforme assez riche en termes de ressources, donc euh, vous manquez de rien. Ici, vous manquez de rien. Et si vous voulez en plus, vous pouvez également importer vos propres contenus. Ici, vous voyez ce bouton au-dessus de l'écran, importer. Comment je vais importer Donc ici, il y a une extension de Link. Quand vous cliquez sur cette extension, vous pouvez importer n'importe quelle ressource que vous voyez sur Internet. Par exemple, si je voulais lire un article sur le monde, qu'est-ce qu'on ferait euh, Je veux lire cet article parce que apparemment, Boris Johnson a démissionné. Intéressant. Et je veux lire ce texte, euh, mais j'ai peur qu'il qu soit beaucoup de mots que je ne connais pas. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement cliquer sur l'extension. Et maintenant, je vais choisir français. Je vais l'importer. Et donc, ça va directement être sur Link, prêt à étudier. Vous créez vos propres matériels pour étudier. Ok, maintenant, j'ai ouvert le leçon. Par exemple, démissionne, discrédite, visionnage, opérateur, plateforme, refus, dépôt. Je connais tout ce mot, mais peut-être il y a encore des mots que je ne connais pas. Par exemple, il y a un mot qui est indiqué par jaune que je peux à peine voir. C'est parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois et Link pense que maintenant je la connais. Par exemple, ce mot est indiqué par jaune, donc je ne connaissais pas avant. Ça veut dire « long ago ». Très bien. Un exode, qu'est-ce que ça veut dire Merci, merci, je ne comprends pas. Merci. Si je ne comprends pas, je peux changer la langue. Je peux le faire turc. Il n'y a rien. Je peux le faire français. Ok, regardez. Immigration, départ en masse, l'exode des civils français, fuyant les troupes allemandes. Ok, maintenant je comprends, merci. Vous pouvez également utiliser le dictionnaire à utiliser, perso, moi j'utilise euh, Reverso, contexte, encore une fois. <rire> Reverso, je suis une fan, je suis une fan. Donc euh, j'ai fini la leçon et j'ai appris un nouveau mot. J'ai prouvé que je connaissais en fait ces 87 mots. Donc euh, c'est fini. Ou par exemple, ici j'ai un livre en français, j'ai choisi du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Je suis apparemment une fan et je vais lire ce livre en tout détail. Hein. Ouais, vraiment. Maintenant, je vais l'importer. Euh, je dis importer e-book. Et donc, il euh, y a des options. PDF, c'est également accepté. Je sélectionne le fichier. Euh, donc, euh, comment je peux le trouver ici euh... C'est ça Ouais. Donc, je l'importe. Ça va peut-être prendre quelques minutes parce que la taille du fichier est apparemment grande. Ok. Ah ouais, ça m'a pris quelques secondes. Maintenant, on va essayer de lire ce livre. Là, je peux seulement... Ouais. Ok, regardez. On passe ça. Ok, regardez. Livre premier. Vous pouvez lire tous les livres en français euh, dans votre langue style que vous voulez. Ok Ou par exemple, si vous cliquez ici, ils sont des cartes instantanées que vous apprenez lorsque étudiant ce leçon. Par exemple, obtenu près de 19% des suffrages. Et en 2012, suffrage, vote, je connais. Avertissement, qu'est-ce que ça veut dire Warning, je connais. Euh, ici, ok C'est comme ça que vous pouvez réviser le mot que vous avez sauvegardé. Et ça fait une différence des autres applications linguistiques parce que, perso, moi je ne recommande pas trop les applications linguistiques parce que, euh, selon moi, il ne consiste pas à un système correct pour apprendre des langues étrangères, pour euh, parler une langue couramment. Mais euh, Link, au contraire, c'est euh, un système vraiment très bien adapté à l'apprentissage euh, que moi, comme une polyglotte, j'apprécie. Donc euh, c'est également créé par un polyglotte, donc euh, vous pouvez y faire confiance. Maintenant, je veux également vous montrer comment on peut importer une vidéo sur YouTube. 
Par exemple, on va choisir une vidéo avec les sous-titres. Regardons ici, par exemple, il y a une vidéo de Cyprien avec les sous-titres en français. Donc je peux tout simplement importer sur Link en cliquant sur l'extension. Ok, regardez. Ici que maintenant je suis sur la page de leçon, je peux tout simplement cliquer sur ce bouton pour activer la vidéo sur YouTube et je peux juste diminuer et je peux le regarder en même temps que je lis le texte. Ça marche très bien pour ceux qui préfèrent apprendre une langue sur YouTube, y compris moi. Il y a également des formations guidées, par exemple ici si je cliquais sur avancer 1, ça veut dire C1. Il y a des cours prêts à étudier, par exemple les élections en France, si ça vous intéresse. Euh, Jules Verne, Candide, De Voltaire, L'étranger d'Albert Camus. Euh, ouais, tous ces livres pour les niveaux avancés, surtout Les Misérables. J'ai trois tomes de Les Misérables dans ma bibliothèque, ici, je peux les voir. Un jour, je me suis dit, bah, je comprends rien. C'est peut-être parce que je ne connais pas le français. Et ce jour-là, j'avais un ami français avec moi. Et en lisant le livre, à un moment, je lui dis « Mais je ne supporte plus. » Et je lui ai montré « Qu'est-ce que ça veut dire Ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il m'a dit « Je comprends rien. » Donc, ce n'est pas ma faute que je ne comprends pas les misérables. Ce n'est pas ma faute. Mais peut-être sur Link, je pouvais essayer de le lire. Ok, maintenant, vous me demandez. J'ai appris tout ce mot. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec eux Ici, il y a une section vocabulaire. Regardez, ce sont les mots que j'avais déjà essayé d'apprendre sur Link. Apparemment, je n'ai 1200. Donc, vous pouvez également essayer de choisir ce mot et les étudier avec des cartes instantanées. Ça fonctionne un peu comme toutes les applications de langue que vous connaissez, euh, mais qui ne servent à rien, on dirait. Euh, mais sur Link, il y a un système euh, mieux pensé, mieux créé. Euh, mieux conçu et c'est pour ça que je me recommanderais utiliser Link au lieu des autres applications que vous connaissez, que vous avez déjà entendu d'en parler. Donc oubliez-les et venez ici étudier sur Link. Moi comme une polyglotte, je vous recommande, je l'utilise en apprenant le français. Je vais continuer à l'utiliser en apprenant d'autres langues, en faisant des lectures pour les niveaux plus avancés. Ok les amis, c'était tout ce que je pouvais vous raconter sur Link. Je vous recommande absolument de l'utiliser parce que j'ai trouvé très efficace à partir de l'expérience que j'ai acquis en deux mois. Et maintenant, si vous voulez l'utiliser également, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez économiser un peu de l'argent en utilisant mon lien. Et si vous voulez découvrir de plus, vous pouvez visiter mes deux vidéos parce que j'avais déjà utilisé le link en faisant des vlogs en français et en espagnol. J'avais déjà montré comment j'étudiais sur cette plateforme. Donc euh, vous pouvez également regarder ces vidéos si vous n'avez déjà regardé. C'était tout. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify. Et vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater aucun vidéo. Vous pouvez activer les notifications. Euh, pour rester au courant. Si vous utilisez également le link pour apprendre une langue étrangère, s'il vous plaît, écrivez vos expériences dans les commentaires pour que ça puisse aider aux autres qui vont probablement décider de l'utiliser. Ok Donc c'était tout. Merci à tous. Et on se voit... Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. Donc euh, au revoir.